La marihuana me da todo. La policía me causa vómito. Maldición, charabaló, marico. Barra, weón. Claro, 389 rescata cuatro horas y tal, ok. Turn the fuck up. Hey yo, what up? Bienvenidos a La Teca, un podcast de hip hop que advierte a la población de Chile que el, la ley propuesta por el candidato presidente Boric realmente busca poder expropiar los ahorros a FP de sus cuentas. Entonces estén pilas con eso. Junto a... ¿Qué significa FP? AFP, no sé, pero es verdad. Okay. Yo sé, yo sé, lo, que, yo sé lo que es el AFP. AFP. Es un fondo de pensiones y a ti de tu sueldo en Chile te quitan una en parte Argentina, de eso porque se supone que te guardan dinero para cuando seas un pure. Pero durante todo este pedo del estallido social y luego el COVID, las AFP devolvieron el dinero a la población y entonces están como sacando unas nuevas leyes para okay. a, AFP, Asociación yo, de Faloperos y Periqueros. Y, uh, yo pensé que la Asociación Francesa de Ping Pong. No, hacía una compota ¿Ah? Hacía una compota Pero bueno El con... Chulix El Chulo Octopus Luis Esteban Vale Ferrari De este lado El Paradise Creo que sí mi niño Mira el, la pereza Sanro El que es San Romero Y tenemos invitado hoy Un invitado oh. especial Bienvenido al primer invitado De la yeah. teca Tita 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 Negro El que es Nasticuchi Nasticush Exacto. Oh, sí. Patente pendiente. Oh, sí. Patente pendiente. Shout out para la marihuana. Exacto. Marico, sí. sha... ponme la cámara. Allá. Ponme la cámara. Shout out para la marihuana. Shout out para la shout marihuana. Allá. Bueno, shout out a Sorrisi. La mejor claro ontológica del maldito mundo. Porque cuando okay. estés fachado y te risa algo, tení los dientes blanquitos. A ver, aquí. Dientes nuevos, papi. Eh, papi, papi. Aquí, enfoca aquí enfoca en este aquí. espacio, que enfoca no se ve. Ajá. Yo aquí en este espacio debería tener un diente. Después me quitaron y me puse un diente nuevo y estaba el gatadio. Mira, los me mejores cabrón. dientes del género que no tiene, Nicky Jan. ¿Dónde crees que se los hizo? Yo no voy a decir nada, pero está en blanco y se llama Sorrisi. Usted rescate. Ver, ahí está. Ey, ey. Las redes están abajo, papá. Charado para la logia claro sí. también, hermano. Charado para la logia que presta las instalaciones. La mayoría del planeta. Para que sea okay. alto. Las inmediaciones donde se graba la teca. Vos sois Samsung. ¿Cómo? ¿Qué? Samsung. La historia de Samson. Sí, claro. Que le cortaron el pelo. Sí, la pollena. Sí, le quitaron la fuerza. Ajá. Es verdad. Pero se lo cortaron acá y quedó nítido, papi. Quedó así calabú. Mira, vos te acordás de Leonardo. Vos no vas a perder la fuerza. La logia fue la que quedó. Claro. Claro, Mira. exacto, Mario. Aquí roban. Bueno, no, no, no roban nada. Solamente Mira, roban alma. Vos sabes. <risa> vos... Mira, vos te acordás de Core Japón 2002. Claro. Al gordito. Claro. Se lo aquí. ¿En está, serio? Pues, Esa historia es arrechísima, Marico, porque supuestamente él quería ser el primer avatar. Ah, Ronaldo. Sí, sí, claro, marico. Y él se puso esa parte de acá, pero no le dio la flecha. No marico. le dio la flecha porque es que, se, imagínate, se decidió como 20 minutos antes del partido. No te puedes hacer. Ey, de, todos que, modos, de todos modos, de todos modos, cabe destacar que Ang no es el primer avatar, marico. O no, sea, no, 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 era el mejor avatar. Eh, sí, bueno, el más pan. Pues, sí, porque el... además Corra es una maldita, pero bueno, eso es otra conversación. <risa> Sharaba Ang. Y a Corra. La teja anime. Esa <risa> es la nueva sección. Perdón. Bueno, ¿cómo se sienten? Cuéntanos, cuéntanos, joven invitado bebé. ¿Cómo todo te bien. sientes esta noche? Todo bien, todo bien. Si estás despejado. Si estás triste, lo puedes decir también. Sí, aquí, la, aquí, aquí nos expresamos. Aquí no se juzga a nadie. No, no, no. no. no Tú eres rapero, no puedes estar triste. ¿sí? No, es claro que puedes, Juan. Coño, a pero menos si que vayas a sacar la, la Yo diría tristeza. que la mitad de los raperos están tristes, Juan. No, yo creo que la mayoría de los artistas todos están tristes. En, sí. en cualquier yo creo, yo sí. creo que toda persona que se exponga. A la luz pública O sea escritor Está triste Ryan Ryan okay. Sobre todo triste. escritor sí. ¿Ah? Ryan Ryan no lo debe estar triste Está triste no. San Romero ¿Tú dirías Te digo quién es artista Y nunca está triste El Prieto Coño no ¿Ahorita San Romero no, no está triste el Prieto, está Ahorita, ahorita ya no No sé cuando llegue a mi casa Y que ver okay. <risa> Pero ahorita, ahorita no <risa> Ok, brutal Y en el camino Y que ver que ha recho Maldita sea Mira, sabe el color Me recordó el color del amor Odio el amor Odio la vida Maldición, amo el Prieto ¡Bum! Cuidado, cuidado. Marico, el 7. ¿Cuándo he visto a Wolf que todo triste? Nunca. 
Yo nunca he visto el proyecto triste. Mira, y debe tener tristeza, pero papi, el chaval. Yo creo que, yo creo que el proyecto canaliza su tristeza a través de la ira, weón. Sí, es como Apache bueno, con los ejercicios. Veo casi como Zuko, hablando así de la batalla. Yo todo lo que le voy a decir es que nunca se ha visto al Prieto y a los Yawoki en el mismo lugar. <risa> no jodas. ¿Vos habéis visto a Obama y a Prieto en el mismo lugar? Bueno, eso es muy profundo. Yo no quiero decir nada. ¿Cuáles son los temas de hoy? Llévate. Bueno, muchachos. <risa> Cuénteme acerca de ustedes, del tema que sacaron ustedes, jóvenes. Oye, vale, claro, eso está Jóvenes, mal, boca, jóvenes exponentes del género. ¿Se te había olvidado? Empezamos. ¿Se te había olvidado? <risa> Nada, no, está. ¿Cuál es la historia detrás de Carro de Tupac, Marico? ¿Cuál es el nombre? Se hizo la primera vez que nos vimos, ¿no? Sí, eso se remonta por allá en el año 1996. ¿Fue la primera vez que hicieron el amor? <risa> no, ese tema tendrá un año ya, ¿no? Se dio, no había nacido no, en el 96, bueno, estoy seguro. Ocho, siete meses fue. Va, sí. Sacando un cálculo y. Se hizo a las 4 de la mañana. Se hizo a las 4 de la mañana. Después de ensayar como 300 veces, 300 cosas más diferentes. ¿Y por, por Pero qué? Pero no fue antes que tiempo? mataron a Tupac, ¿verdad? No. no. Ustedes no fueron. Menos mal, menos mal. ¿Usted, ¿Vos habéis visto no a sabe. los asesinos de Tupac y de Biggie juntos? Ya va. ¿Vos habéis visto al asesino de Tupac y a ese chamo que está al lado tuyo que tiene los lentes y la frente de México al mismo tiempo? Verga, no. Bueno. Tener cuidado. Sí. Tiene cuidado. Mira, pero ven acá. Sabes que yo, yo mezclé eso y cuando escuché lo de la barra de las 4 de la mañana, dije, marico, estoy dicho de pana, grabaron hasta en las 4 de la mañana. Real. <risa> y su parte y se escribió qué, a las 4 de la mañana. ¿Y por qué tan tarde, weón? Marico, es que no sé, por lo menos mi proceso y cuando estaba con... Ponte el marico, micrófono marico, en la boca. Ajá. Ha sido... <risa> <risa> ha sido burda así, marico, de que nos vemos, calentamos, pedimos una pizza, claro. tomamos unas birras y después como, bueno, vamos a darle... Se adelanta en el beat lo que se vaya a mover, lo que se vaya a hacer. Y listo, ¿por qué tanto tiempo? Pero, no sé, como que se fueron metiendo vainas mías y vainas de Sergio como más prioritarias. ¿Pero a qué hora empezaron? ¿Cómo? ¿A qué hora empezaron? 6 de la mañana, tempranito. <risa> 10, ahora sí yo. Está, ah, bien. Bueno, está bien, weón. Está no, bien. no fue tanto. Fuera de horario laboral. Sí, está bien. Y esa hora, el tiempo pasa rápido y uno se divierte más. Sí. Brutal. ¿Y sí. quién hizo la pista de esa canción, weón? Asayam. 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 Shout out para Asayam. Shout out para Asayam. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo ven por ahí cuando se asome. Él había puesto varias pistas. Sergio y yo habíamos tratado de montarnos en otras vainas y tal, quizás con otras barras. Y como que nada nos fluyó, nada nos convencía tanto. Y me dijo Asayam que, coño, escuchen esta que yo hice hace como tres años la de Yao y... Y coño, na, como que nada se ha montado. Y empezó a sonar la vaina como los coros todos gloriosos y todos raros. Uh -huh. Le decíamos Hosanna, ¿te acuerdas? Le decíamos Hosanna. Sí, y esa pista me <ríe> llegó así. También. Me llegó así con ese nombre. Ajá, y la vuelta de Tupac. Marico, como te dijo Tita, estábamos escuchando pistas y tal. Pusieron esa y yo tenía lo del carro de Tupac. Y me puse a improvisar con lo del carro de Tupac. De... Tenías el, ya. La tenías en la cabeza. Marico, Pero la lo vaina tenía... cayó Ajá. exactamente en la claro. pista como tenía que caer. Y sí. de ahí en adelante fue que. No, nada, Pero lo caer. tenía para su verso. Ajá. Y para nosotros como marico, no, esta vaina es muy coro. pegajosa, sí. esta vaina es muy pegajosa, no sí. te la lances tú en un verso porque no la vamos a poder repetir tantas sí. veces claro. en la pista. Es un buen coro. Entonces le dijimos, Emma, esto es coro. Sí, <ríe> Es que otra vaina porque esto es coro. Estoy Yo me inspiré, marico, en esa barra porque una de mis canciones favoritas del rap de todos los tiempos es Marshall Mather. La canción Marshall Mather sí, del sí, disco sí, Marshall sí. Mather LP. Y él dice una barra así como que están vistiendo ridículos y vaina dentro de un carro buscando a los asesinos de Biggie. Claro. Ah, o se están viendo la película. Ajá. Porque, sí, entonces también. eso, nada, marico, relacionó una vaina con la otra y ajá. Y salió que puede ser bien chocón, impactante. <risa> oh, <¿qué risa> carro que mataron a fucking Tupac. Pero claro. no tan chocón porque ese carro no chocó. No, si no, no chocó. Si no lo hubiesen visto más adelante. Papi. Lo Imagina, chocó. matamos no. a Tupac, chocan adelante. Lo peor es que esa Ey, frase es chocona, pero la anterior es peor. Es como... Cabrón, tú y toda la cultura me lo chupan. Sí, ¿no? Marico, la estás chocando no el carro a uno. Sí. Estás chocando a todo el mundo. Sí. Claro. Y después estás a lanzar que tú manejas el carro donde mataron al rapero que todos estos de los que les tiraste antes aman. Sí. Claro. Y es como... Exacto. Pero Va, papi, eso es fácil. Es una chocadera de retruque. Eso es fácil. Es una canción de amor. Eso es lo que no sabe la gente. <risa> eso es fácil. <risa> es que que para los pantalones que se los ponga. Pajú. La puta cerra conciencia, marico. Folclórico. Claro. Eh, ¿Cómo se llama? Campestre. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es? Rack 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 Rack. Ah, bueno, y a todas esas, me digo, a finales de agosto estamos hablando como, mira, y ahora sí, salieron tus vainas, salieron mis vainas, vamos a claro. poner las pilas para... Porque además, ¿hace cuánto hicieron esa vaina? Para programarla, uh, hace un montón. Y... Pero como... Estaba Tupac vivo, marico. <risa> Mardición. Tú no habías nacido cuando tu No sabíamos vivo. que lo iban a matar un carro, marico, imagínate. Fue un lechazo eso. Pues claro, y fue pura casualidad. Y me está dando teta a los dos años... <risa> 
Y pasó eso, entonces me quedó en la memoria y yo dije, una canción en el 2021. ¡Qué bola! Hubo <risa> dos sucesos que marcaron a Tita. A ti te voy a de Vargas y la muerte de Tupac. Verga, <risa> <risa> ya va. Ese combo Verga. vino medio seguido unos cuantos años. Voy a decir, bueno, porque es la maldición. Ah, no, y después vino no, de once, Marico, marico. y además después ¿sabes? simplemente eres venezolano en el 2021. Sí. Pues, <risa> una, una Pero ahora, ahora la próxima barra va a ser manejo el avión que se estrelló el nuevo. Mierda, no, ey, de, no la manejo pie, el avión oye. que se cayó Reino Tolima. Esa, la que iba a decir. Ey, esa, la que iba a decir. Claro, papi. Claro. Vos viste el capítulo de Chente. O mane de... manejo el avión de Malasia que se perdió. Y vaina. <risa> manejo el carrito del polero. Esa es referencia maravillosa. Manejo el carrito Bonai. Claro, papi. Ah, te, tengo el carrito del polero para que partí el lado a todo el mundo. Uf. Bueno. Y, y a mamar que llegó tío rico. Y a mamar que, mamar que, eh, que llegó. Ah, entonces, nada, para cerrar el cuento. Estábamos claro. en agosto hablando de ese mismo peo. Y yo me puse a googlear porque, marico, ignorante. ¿Qué día mataron a Tupac? Porque igual uno no se entera hasta que lo ve ese mismo día en unas claro. historias. Pues si no lo buscaste antes. De claro. Mismo, de y yo vi 13 de septiembre y fue como marico, bueno. Da chance. Hay que, <risa> que, hay que pegarnos a, a, a la idea, pues, al, al pedo de la canción y vamos a lanzarlo ese día. Es lunes, marico, un día donde no sale nada. Claro. Que sí, Tupac no muere ese día, en teoría. Ahora los siete la... días. Exacto, exacto. Bueno, ah, porque pero, estuvo hospitalizado todo en tu vida. Ese día, sí. Bueno. No, 13 de septiembre, ok, fluye. Que estamos en octubre, tengo que esperar un año completo. Marico. Maldición. 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 La cuarta sinfonía, marico. Chimbo. De una. Eh, hey, asomate ahí. Ajá, pero una pregunta. Sí, Asómate sí. ahí para saludarte, ve. Eh, ah, ahí está, ve. Asayán, el productor el de la pista. El productor del beat. Del beat. Sí, ahí está. Sí, sí. A lo verde, Hoy eh. forma parte de ser el tío. <ríe> el tío que está ahí en un tiroteo. Y está pegado a una esquina y vio todo el, el tiroteo completo. Que mataré a todo el mundo. Es que me a todo el mundo. Y que, eh, gacha, esa gacha. Se que hace ahí. Pa por si acaso. Es el popular. ¡Agua! No soy ni médico, ni un abogado, ni un coño de su madre. Pero el brollero. Yo soy avisador. De esos comunicadores sociales... Que están por las calles, que nunca faltan. Claro. Comunicador de la red. Ajá, pero una pregunta: ¿le damos a hacer video o no le damos a hacer video? Coño, claro que Uf, le damos a hacer video. Pero el problema no es, no es, el problema no es tú, porque el problema es el carro. A tu palo conseguimos. A tu palo conseguimos. Sí, vale. Está sí, aquí está. Tú pa, te hecho, pones tú para. de mexicano con. Ahí entra. No, está <risa> celebrando, <risa> celebrando, marico. Está incógnito. <risa> No, bueno, hay que hacer un video. Vamos marico. a hacer un video. Claro. Papi, ey. Todos yo, con, una yo, cama yo, con, yo te consigo para el videito ese rápido. Te consigo el carro. Un BM Serie 7 del 98. Mira, tú lo que tienes que hacer. Me, me, 14 putas y 2 kilos de perico. Lo que tienes que hacer es transferirle a Josué, hermano. Te lo estoy diciendo. Mira, vos te transferí. Y ya. Y listo. <risa> Sabes <risa> que ahorita <risa> escuchando en el intro dijo Paradix y Marico, yo pensaba que era como Pardix. O Perdix. Un pedazo Ese es lo mejor, Marico. Marico. Eso Javi, pasa, que vos sé que yo soy incógnita. <risa> Alocado.com Una gente ya, serio sí. Una gente serio sí. Bueno, hoy tenemos como una temática ¿Qué hay por ahí en el aire? Ajá, una línea temática que tenemos planeado Desde antes que saliera este podcast Y esta es la primera vez que la vamos a hacer Coño, junto a nuestro sí. primer invitado. O sea, que vamos a perder la línea por el huevo y por el culo Aplauso por nosotros Todos los que estamos aquí, claro que sí Chalado, Titi Y chalado por el culo Bueno, eh, el segmento consiste en un sí o no okay. ¿Sí o no? Ya está Sencillo Si hay que explicar mucho, entonces porque no lo entendieron Claro. No. O sea, sí o no, si yo te pregunto, ¿el amor es una magia o una simple fantasía? Y voy a decir sí o no. O voy a decir sí. No. Sí. O tal vez no. Exacto, sí. ¿no? El amor es un, es un cúmulo de cosas complejas. Es como. Por este yo no la contraria el patrón. El amor, ¿Cómo? Eh, el amor es como un bolsito de, dul de dulce. Tú le metes caramelito todos los días. Mentira. Hasta que viene. Mentira, mentira. No, y cuando se la hace una cara, la hace un mojón. No creo que el amor sea eso. ¿Ah? ¿Qué? Hay una fetiria. Estaban pasando unas bicis con unas estrellas. Ah, sí. Ah, bueno, sí que esta hora se pasa. Bueno, bueno. Eh, en el sí o no de hoy, tenemos al joven cantante. Que no está tan joven, sí, no ahora parece joven. un señor comunista, eh, Eminem. Apóyenlo. El Eminem. Apóyenlo. <risa> Él tiene un peito igual que se, nosotros. Se vienen cosas buenas. Así que el se puede agregar. Eminem. Coño de su madre. Si se agrega nuestro peito, también se agregan directamente el de Eminem. Claro. Así que claro, mira, poneme la cámara. Lo que hace es que yo conozco a Eminem, tengo un enlace. Si vos me depositas a mi Patreon, ¿verdad? A él le llega el 95 y a mí, él me deja como un 5%. La verdad no es que tanto. Eminem, Eminem es, su papá, es el papá. Mira, pero ven acá ya. Yo, yo tengo que... Eminem se fue a un crucero, se perdió. Y consiguió a mi mamá. Se, se estacionó así por el lago, se bajó Eminem y ahí nació este hecho. Marico en el 91. Uno, así. ¿Ah, eso pasó en el 91. Eso estuvo y eso nació en el 91. Y le preguntan a la mamá de Mira, pero. Solo recuerdo acá. que tenía pantalones kaki. Lo más arrecho fue. 
Navarro. Tenía un hombre. El, el grito de la feria y la chinita. Uno, ¿no? claro, unos, unos bermudas de jean y vaina. Mira, ven acá. Así, pero de buenas a primeras. Eminem, ¿sí o no? Rápido. Sí. Sí. Ajá, Tita dice que sí, Saria dice que sí. Sí, sí, sí. sí, yo digo que sí, sí. Puro sí. Sí, pero... Va, va a ser polarizante, ser pero... Sí, pero con respeto. Hay, hay unos cuantos no por ahí. Ajá. O sea, es Bien. un sí general, pero ese está compuesto ah, tú, de unos no. Ok, tú sí viene con pero. No, yo creo que todo. No, el tú sí viene no en una sé, bolsa bro. rosada. Que o, sea, como sí rosado. A nivel, o sea, sí general. Uh -huh. Pero si sac empezamos a sacar... Ah, no, es que no esto. O sea, sí. Ah, porque no aclaras no que oscurece. Sí, más pues. cosas que ha hecho okay. que la que... Okay. Lo que pasa es que, bueno, nunca me molestó a mí el Eminem Chocó Y por eso estamos claro. aquí Exacto, Exacto. musicalmente Vamos a sacar la primera Esto va a ser un poquito aleatorio a la lista Pero esto se puede volver en un en, ¿Cómo se llama? En un formato Después ¿no? lo podemos establecer si les gusta Exacto, <risa> y, y si les gusta Dejen pueden... aquí en los comentarios si les gusta Dejen aquí los comentarios No, y pueden si poner prácticamente Ustedes también, los mismos sí o no Claro. Y si dice no todo porque lo odio. Ajá, y, y bueno, activo. Exacto. Y esa es tu sí, opinión exacto. y nosotros y la, la respetamos. Exacto. Y a la gente que, y a la gente que comente que, que no, que no le gusta, yo les envío un mensaje. No, fin, no me digo que si has escuchado no, Taylor sí. Swift. Claro. A mí me gusta si no, Taylor sí, Swift. salió la, sac, es, cualquier ya, cosa. A el que, vote, también, gusta, pero, el que vote que sí a todo se gana una pica Ah, no, no, eso sí. <ríe> bueno, ajá, musicalmente. Vamos a comenzar con lo más obvio, más fácil. Musicalmente que podemos desplegarlo en diferentes formas. Ok. ¿No? En lírica. ¿Es Eminem el mejor rapero de la historia? Venga, pero ¿en sí o no al mejor de la historia? No, porque Marik, yo, yo creo que, que eso, es una eso es una pregunta que se hace comúnmente. O sea, está ahí arriba sí, como... Eso es verdad. ¿Es, ¿Es Eminem el mejor rapero? Podría ser el rapero con los mejores skills de okay. la historia, quizás. Pero bueno, para sí. mí ahorita el mejor rapero vivo es Kendrick. Estoy con esos términos con estoy de acuerdo. Si lo ponéis Kendrick. como que el, me el rapero con más skill y Ajá. más... Eh, o sea, que se desenvuelve el más... El más habilidoso. El que, exacto, el que tiene más recursos y todo eso... Sí, creo que es el mismo. Es pasado, este montón, marico, sea, sí. Yeah. Los bueno. flows. La rapidita. Pasado de verga. Cuando suelta duras, la rapidita. Todo. Sí, sí, sí. La Pero famosa bueno. metralleta. Que ahí fue, por lo menos, problema que tengo ahorita con Eminem. Este, este es que cito. Eh, 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 cuando, en, la, en la colaboración que, del tema que tiene con Drake en Certified Lover Boy. Mm. Es como que, marico, el, el álbum está bueno. ¿Por qué tienes que tirar un minuto y medio doble? Cuadrito el templo. No, marico. Nadie está entendiendo esa verga. O sea, llega tu parte, ya cantaron el coro, la gente cartó ah, todo eso lo es demás, en el disco Y de tu Nas. parte, la gente como que. Es en el disco de Y después vuelve otra vez. Marico, nadie te va a cantar eso en una ahí. En una, trotando. Es ¿no? en el disco de Pero qué mejor manera de dejar tu firme, marico, que una canción cantable Ma y todo, tú marques con tu. Con tu marico, pero tení 30 rápido. años con lo mismo. <ríe> es como que tirate unas barricas okay, ahí que la gente entonces, tiene, se sacó En avance. En avance. Avance, bueno, no sé. Hay gente que se acopla, que avanza en su música. Ah, que okay, en claro, claro. ¿Sí Adaptabilidad no? a través del tiempo, digamos. Exacto. Okay. Sí o no de Eminem. No, Eminem ha sido Eminem desde que nació. Sí. Exactamente. <risa> y ya ahorita es Eminem, Eminem Boomer. Eminem, exacto. Es Eminem, Eminem boomer. Comunista. Porque las opiniones que da de ciertas boomer, cosas es como que... Yo creo que es un poco muy boomer, sí. Él colab sí. colaboró con Jordan en una Retro 4, ¿no? Ver, con sí. ¿Sí? Bueno, pisos también. Creo que sí. Sí, está no, bien. Sí. Record son. Búsquenlo ahí. Tiene la la Papi, si no son dadas, no quiero. Lo que pasa con Eminem. <risa> las dadas. Es que me gusta demasiado. Y Eminem, ajá, fue una vaina importante en mi vida. Fue el primer rapero que escuché. Y yo empecé en el mundo del rap porque había hecho millas de coñitos. Eight miles. Y, marico, tú sabes que todos los coñitos tienen una película que hay mil veces. También fue ocho millas, marico, mala leche. La mía era en Manuela, cinco mil. De Fusion, doce la noche. Yo diría que la mía que reventé durísima fue Monsters Inc. Sí. Le di hasta la madre. ¿Te digo cuál le di yo hasta la madre, 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 madre de película? La de... La de... Bot Wow, cuando estaba coñito. Que hace la de baloncesto. Sí, Que se consigue las Jordan de Jordan. Se llama Like Mike, se llama Like Mike. Las Jordan de Jordan. Buena película. Y juega que jode. Marico la ah, reventé, la, 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 la alquilaba última... en tijerita. Fue que si la última pasa. cosa buena que hizo va guau. Wow. <risa> pero bueno, el pero no estuvo rápido y furioso. Sí, ese estuvo bueno. Ese no estuvo bueno. Fue cero, fue cero protagonista. Fue Fatal de Future, papi. Hey. Familia tiene que decir ahí. Rápido y bravo. <risa> no, no, rápido y bravo. Pero bueno, a lo que quería llegar con lo okay. de Eminem es que yo siento que él envejeció muy mal. A mí me parece que lógicamente él tiene que envejecer más como recovery. 
Que como lo hizo ahora desde Versace que volvió Slim Shady, volvió como que a tirarle a los raperos nuevos y hasta burda de molesto, porque es como que marico, ya eres un bicho blanco, super millonario, y vaina, ya que tanta rechera tienes contra la sociedad. Bueno, eso, eso Me fue... parece bueno cuando ataca a Trump y todo este peo, pero marico, así, en vainas tan banales, yo creo que, no sé. Eso fue lo que le dijo a Eso fue lo que le dijo a Yo creo que, que, que Machingón Kelly me mama el huevo. Ajá. <risa> <risa> eso, eso fue lo que le dijo Machingón Kelly en la, en, en la tiradera. Que dijo uh -huh. como que, que eso tiene razón. Es como, marico, ya, verga, tenéis plata, no tenéis tantos problemas, la verga. ¿Hasta cuándo vas a estar picado? Exacto. Y claro, lo que Machingón Kelly no entiende es que él nació y va a morir picado. Sí, claro. Como un común. Marico, son trastornos de, de pequeño. Sí, son vainas de... Marico, claro, está son... picado. Eh, incluso vos ves eh, ocho millas y hay como que tres... Ya estaba picado. Tres, do, dos escenas en el coño y que... Eh, que la creo. Después del resto está todo picado. Cogiendo está ahí que... Solame, solamente lo vi... Está cogiendo, en, en está la... cogiendo como el carajo si este te que dice si que algo se quedó, la claro. Venezuela, Dios mío. Si Con te ocho por... millas es que a mí me le encanta coger en la calle, marico. Eh, eh, sí. Ah, no eh, coger en la calle. No, no es que le encante. ¿Viste dónde vivía? ¿Quién me iba a coger para esa mierda? Emin, bueno, mira, no sé. Eminem sí o no cogiendo. Yo no creo que Eminem coja bien, weón. Te, te vas a reventar, mi. Ese coño sí, tiene demasiada furia. Porque además por tiene pinta de que es estas personas que cogen una sola posición y ya, hasta que acaba. <risa> ok, por la pena. Por eso es que se lo Como te, como te agarre, a, a, así fue, ¿me entiendes? Ok, por todo entonces el... un no. Sí, no, sí, a mí no, me gusta que me den raro. vueltas y vaya, no. ¿Qué te vas a pensar ahí? <risa> no, no, no. No, cogiendo. No, si yo seguro te está. En la mamacuca. Y dale, mami, te cuento cómo te Eminem no mama cuca ni de vaina. Y le echaría bola porque le mete el triple T. Es más, yo creo que Eminem es uno de esos carajos que le mamas el huevo y no te besaría la boca. Sí, oh, porque te dice, no, sé, ¿qué haces? O sea, yo Así no tengo mismo. idea de cómo coja Eminem, pero estoy seguro de que Residente coge igual. ¿Qué? Eso es lo que te puedo decir. Bueno, eh, hemos... Eh, 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 ma, bueno, no sé. Bueno, vamos está muy a enviar una encuesta así rara. Yo, no yo, yo no creo tanto eso porque probablemente Residente sepa bailar salsa. Y yo sí creo que claro. saber bailar Pero y saber Residente coger y Mamacuca. están conectados. Residente y Mamacuca. Y sí. culo también. Sí, porque es claro. boricua. Cosa Obviamente, que a no creo que haga. No. Ese dicho come arroz con habichuela mamacuca. Claro. O sea, como que... Claro. ¿Me entiendes? Increíble. O sea, Para todo cosechar Puerto Rico de 14 sí, kilates. Claro. <ríe> Hasta yo mismo. Okay. Tita, tita, ¿vos sabés cómo le dice Rápido y Furioso en Maracaibo? Es verga, tía había hecho. <risa> Reto Tokio. Reto Tokio. Ahora, Reto Verita. Ustedes dirían que Eminem es un icono de la moda. Como fashion icon. ¿Es un sí o es un Lo no? fue, lo fue. Yo te voy a decir algo. A mí me parece que no. Pero me parece que tuvo una identidad propia. Claro. La cual se pegó y, y ya. O sea, fue esa identidad Marico. que él tenía en ese momento, pero él no precursó ni en la moda. Yo, yo te voy a decir, no, Ina, yo sí creo que el bicho es como una especie de fashion icon y te voy a decir por qué. Cuéntame. La de comunista no vale. Ese carajo, la, todo, todo su, su forma, digamos, de, de vestirse, el pedo de ultra rapero y me cago en ti y me seguiré vistiendo ultra rapero y nunca me invitarán a un Met Gala y toda esta mierda. Um, Genera un canon, marico. Y si tú vas a la escena underground de los raperos gringos que rapean burda y están bravos, como Eminem, eh, <risa> todos se visten igual a él, marico. O sea, es una vaina Pero así igual, que... eso es algo muy del fan. Eso es muy Porque, representante. Por ejemplo, eh, vos, eh, cualquier persona que vos seas fan o tenga una fanaticada marico, va, yo creo va que, a pegar. Yo creo que el Invisible se viste como se viste porque Eminem se vestía así. Bueno, puede pero, ser. Ajá, Me entiendes, es, es como, como por que... ejemplo, eh, no sé, hasta la gente de, del K-pop tiene su ropa, marico. Y es como pero que, por es eso, marico, público... es un momento de la moda, ¿me entiendes? Pero es que, que no se es sostiene. Que, no, es que, no es que, por ejemplo, Kanye pega más en la moda, por ejemplo, con el tema de los zapatos. O sea, es una verdad que, que es como el coño se metió ahí y estuvo y vistió a la gente. Pero... En cambio, que lo de Eminem fue una época que es que en esa época no, y que yo se creo que es un trabajo en silencioso, época. marico. Kanye es solo un bicho extremadamente estridente. Pero lo que hizo Eminem es básicamente lo mismo, weón. Le dio identidad a un grupo de personas que es y que no, marico, yo me identifico es con este pedo y porque Pero me fue por una temporada. Por eso es que yo digo que él fue un fashion icon porque el pedo de los Slim Shady existió. Por eso fue que sale la canción. Claro. No, porque y la de verdad, este... había gente en y Estados la... Unidos, marico, que se pitaba el pelo como él, se hacía el claro, corte. Es que, es que, es que la historia, la historia de que no, la canción que... que esté escondido es porque es en la vida real. O es sea, que... ese fan existió en verdad. No, no. Eh, no, es falso, claro que sí. No, no. Es verdad lo que dice Sergio. Sí. Uh -huh. sí Me engañaron, maldito internet. Pero hay una matriz de <risa> pensamiento que se esparció claro. que era real. Sí. Ah, guay, también. Me engañaron. engañaron. Marico estaba pequeño, me engañaron. ¿no? Y podemos pasar a otro <risa> tema. Y es, es Eminem 
Un, bueno, esta es la forma rara de preguntarle, pero es Eminem un influencer. O sea, es una persona que influenció a la sociedad realmente. Sí, sí, sí claro. claro. Sí. sí o no. Sí. Es lo, que, lo mismo sí. que tú estás hablando. O sea, gente que claro. ve y siente lo mismo que él y se quiere vestir igual. Ya eso Papi, es, mira, es fácilmente hasta el mismo Machine Gun Kelly fue influenciado por él. Fácilmente. Sí. ¿Qué, sí. ¿qué, otro rap, ¿Qué otro rapero? Probablemente todos pa, los raperos misma, entre 20 y 30 Marico, son eh, eh, directamente por Marshall Mathers. Exacto, es que, sí. es que Machine Gun Kelly tiene 29, 30 igual que yo. Entonces, claro. tiene, bueno, ese fue uno de, de los primeros camada. discos de rap que yo escuché, weón. Bueno. Yo también. Y mucha gente ese, de y, nuestra y, generación. Y, libre pero preso de guerrilla seca. Chalo. Claro, papi, sí, mi, claro. Primera, mi primer sí de, de, de rap fue La Corte Imperia. Marico, Marico. La Corte Imperia. Me, me destruyó Chalo, la vida. Guerrilla seca. O sea, el mío fue The Eminem Show y después The Radísimo. Show. Strictis 2007 del Choyín. Okay. Marico, no Luis y yo pasó, tuvimos, mira, Luis y yo tuvimos un álbum que un álbum sí que vendían por ahí en los semáforos que se llamaba Coca-Cola. Entonces <risa> eran como pilote grandes eh, éxitos. Era, era como una verga así, Marico, eran como 20 canciones de puro rap y muy callejera tirando a reggaetoncito o algo así. Marico, ¿sabéis qué canción estaba ahí? Mierda. De, uh, la, de esa buenísima de sí, tres mierda. dueños de mierda se cuenta el listo esa canción me partió el cerebro de drogadito ¿no? eso sí. no se puede porque era se como te huele al coco bro. vos tenías canciones como medio fuertes y la verga pero en español que vos podés cantar y vos decís papi esto es una letra que vos podés decir son palabras groseras que no puedes decir en, en una mesa en una cena esa, y esa, menos a la edad cuando salió bueno, yo que tenía como nueve años sí. o sea o, esa eh, eh, ocho años cuando pero poníamos esa puñalada. canción en la casa Luis y yo en, en la radio en el cuarto bajita bajarle, cuando tocaba esa canción había que bajarle. Hay que bajarle. Sí, claro. Ah, que bajarle, es que porque, es claro, pesada, es pesada marico. porque si no, no es lo mismo que escuché Guerrilla Seca, que te... Pero esa canción ni siquiera tres dueños, eso todavía era Venezuela subterránea. Sí, claro. Y es que es maldición. Pero es esa de que eres Oye. demasiado joven para estar escuchando esas mierdas. Sí, marico, pero es que comienza... Es que te regañan. Es que comienza, no, hello, are you ready? Se encuentra listo, es el maldito dudadito que eso más bien invisto y vos más. Pero que bien burda. Vamos a quemarnos con el diablo recién. Ajá, ¿Esa canción, Vuelta esa Carnero canción, cuando es salió buena. esa. Por esa canción, no, 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 en la Junta de Padres en mi colegio católico, el Cristo Rey, la hablaron y dijeron, cuidado con lo que escuchan sus hijos y tal. Hay uno que está muy de moda, Calle 13, que dice que está con Vuelta el, el diablo y Vuelta tal, Carnero, y se llamaba ese no, tema. No, me encanta, bro. <risas> Buenísimo. Me encanta. Marico, pero es que... Es que no, es porque ese peo estuvo en Latinoamérica, que había muchos temas como estos... ¿Verdad? Que era muy potente. Entonces veías a final de año... Marico, era porque el español... Al residente ya calle 13 con 16 gamis aquí vos. Mira, Mira era porque el español no y la gente lo entendió. Sí, exacto. Pero el resto y que no, cuidado con calle 13. Y el coño llega a su casa, se pone el audífono y escucha un álbum completo de Cannibal Corpse. Y en <risa> adelante... Que pues, calle 13 cojones, marico, es Cannibal Corpse. Me escucha su nombre ya de por sí. sí. No saben qué es Cannibal Corpse, Death Metal... Sí, pero igual pasó con sí, el trap, es igual pasó con el red. Eso sí, la gente se pone medio... Vos sabéis... Bueno, entonces, ¿otro sí o no? Eso es traperito. Ajá. Ya tenemos cogiendo. Ajá. Musicalmente nadie dijo sí o no, pero estamos, estamos claros que un mega sí. Coño, Super sí. sí bueno. Así claro, se despliega sí. en pista o sea, y verga. Que mantuvo su firma así, que cambió no. Ojo, pero eso no es algo... elige muy bien las pistas ahorita. Siento yo. Estoy no las elige. No las elige. ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Yo sí creo que estás cogiendo bien los beats, weón. Ah. Marico, Ay, sí, yo siento que el problema es que, marico, o eres fan y te gusta y te lo vacilas... Y el día que sale te pones tus bermudas de jean y vaina y, y, y tus disichus y tal. Pero te el pelo. más allá de eso, me, yo creo que me sigue siendo el mismo Eminem, me haciendo exactamente la misma choconería. Y si lo disfrutas, está bien. Y si no lo disfrutas, escucha otra vaina y cállate la boca. O sea. Llévatelo. <risa> pues, Llévatelo. Bien. Yo soy así, cada vez que sale un disco de Eminem, me pongo en el mood también. Claro. Pero, marico, no sé, escuchándolo en comparación... Con los discos de principio de los 2000 ahorita, yo marico, creo que... Marico, nunca comparé, weón. Vas a perder siempre. Pero lo siempre estoy comparando con el mismo, marico. Me parece que bueno, antes ah, no. tenía mejores eh, beats, marico. Mal. Sigue comparando. Eso marico. me parece burde, coño y madre. Porque tú, tú pensarías que eres la misma persona que eras hace... No sé, weón. Dos años ya de por sí. No. Exacto. Ahí y va. estabas rodeado de la misma gente. Porque no ese es el tema de coger los beats. En un momento había gente que estaba como... No, Eminem ganamos? está con Drea hasta la muerte, mano. No vas a escribir lo mismo. <risa> Eminem está con Drea hasta la muerte, mano. No, bueno, pero cambian las generaciones y Drea sí. puede cambiar. Bueno, pero, pero no estás no, con no, ningún huevón. No, tú eres marico. Ah, bueno, si estás con Drea, estás en el equipo ganador. Eh, está ahí, mira, a vos te ficharon para el equipo ganador y ya, ¿para qué te vas a cambiar de equipo? Eh, pues tenés a Messi en el equipo. Eso es trampa. Marito, es, y ya tení, de eso es trampa. Es trampa. Qué bolas, Messi. Qué bolas, eh, qué bolas Cristiano en el Manchester, ¿no? aquí, paréntesis <risa> futbolístico, bueno. Sí. Mo momento marchivo. Me parece burda de sí, cool, sí. Tres goles en dos partidos. Una sí, vez, sí, no. Coño. No, en el Va, primero sí. hizo doblete y en el segundo hizo tres. O sea, lleva como cinco ah, en sí. tres. Y vos, 
Pero cálmate, papi. No, pero que tú estás... Él el dijo que iba a ganar todo con el Lo que pasa es que, mira, eh, Cristiano en el match te metió clave en esa época. <risa> metió clapaucio. Y... <risa> claro, claro. Y después, ahora que volvió, él ya sabe las claves. Claro. O sea, ya se sabe las claves. El problema es que la, la misma persona como, ver, ¿no? ¿Qué clave metió? <risa> clapaucio 2021. No, clapaucio no puede ser. Coño, metió clapaucio 2.2. 2021. Adiós, claro, marico. <risa> Metió clave, marico. Ok, entonces, Cerramos musicalmente países. hablando, sí. Sí, claro. Sí, sí, muchas sí, cosas. Sí, sí. Hay, no sé, supongo que hay otras no. no marico, sé, sí. a mí me parece que ha sido un palo. No, no, o sea, no, pero no de que está malo, sino de que, por ejemplo, en ese claro. punto de... Nunca cambió. Eso es un no, no de que no cambió. No, no cambió. Pero no es algo malo. Simplemente pero, es un no. Pero no pero no es un palo siempre él. Mm, Yo si no creo entiendo, que Emily Él no siempre palos. es un palo. No, 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 no pero... Pero hizo. No, sí. pero exacto. Exacto, no, no es... Eso, no, pero no, la industria cambió y como él no cambió, ya no son palos, ¿me entiendes? Okay. O sea que en algún momento era burda de cool ser así de alternativo y es que er, e irreverente. Pop contra el rock y vaina. Ah, más que cuando es un carajito... Es que también él estuvo... Él el 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 estuvo... En el remolino eso, cuando se empezaron a unir todos esos peos de diferentes de género con representantes muy potentes, ¿verdad? A, a, Ay, chase mierda entre todos, ¿no? Que Eminem sacó una verga y puteó a no sé quién del pop. Que, que los puteaba todos prácticamente. Se burlaba en todos los videos de él. En todos los videos se burlaba de alguien. La cultura en sí. Entonces, era, los ponía a pelear como unos El peor es que todo. si pasas 30 años haciendo eso, luego ya solo se vuelve una ladilla, ¿me entiendes? Ok, sí. Boomer, ¿sí o no? Sí, sí. 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 Pero, eh, ya Boomer. Con boomer es Eminem. Sí. Ah, ¿viste? Sí. Pero, pero es que por lo menos super... me ahí te va a ir super me ya cuando te ponía acá de te palabras con un coño, con un chamo que le lleva ahí como 22 años que es a Machine Kelly te, exalt, te soltaba regaló, ya tiradera con el Ivo igual nos regaló la mejor tiradera de la historia que ah, es bueno, Killshot es que no importa cuánto se tienen los puertorriqueños de pana bueno, bueno pero no, Killshot no, eh, no, eh, para, para mí es salsa parrilla no vale <risas> salsa parrilla Ey, esa es una funeral, buena el funeral de los tres sapos esa es una el funeral de los tres sapos es el funeral de los tres sapos hay que tener claro. cuidado. Sí, no, sí, pero sí. de verdad es Rapea una de tango. Porque es muy raro ver a alguien ya en, en un nivel de top. Porque tal vez no era cuando estaba chamo que estaba saliendo y se hacía una tirada claro. con alguien, sino que estaba él. Ya estoy viejo, estoy maduro. Me puedo sentar tranquilo a escribirte una Biblia y volverte mierda. Marico, le acabó la Biblia. carrera. O sea, Machingón Kelly no volvió a rapear no, igual. No, no, está como está Megan Fox. Que... Está bien sí, musicalmente, no. pero ahí está echándole bola. Sí, claro. Dijo, no, 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 Marico. Es que, es que siempre estuvo en esa vuelta, Marico. Shout out para Megafox. Shout out para Megafox. Es, es, que... <risa> <risa> es como que. No, es que si te ponía a ver, en verdad, si te ponía en una vaina lógica, yo creo que los dos coronaron. Porque Megafox no estaba con nadie. Machico como Kelly también está burda de bueno. Por eso digo, o sea, Megafox nunca. O sea, yo no le había visto un coño así tan en la palestra como que andaba con uno tan así como Machine Gun Kelly. No sé que es otro actor que también que no. Exacto. Creo que al principio, cuando estaba así con Encita, que se tiró tipo Angelina Jolie, andaba con un viejo, una verga así. Ajá, ¿y qué es mejor? ¿La relación de Machine Gun Kelly con Megan Fox o su amistad con Pete Davidson? Verga, el, el gobierno 2004-2002 de... A mí Pete Davidson no me cae muy bien, weón, honestamente. O sea, como que no me... No, pero ya... Bien, bueno, bien. Sí, 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 continúa, continúa. No, yo voy a inventar, yo voy a inventar, yo voy a inventar. Sí, ¿Cuál también. fluye más Megan Fox eh, y Machine Gun Kelly o la Jeva esta, las Kardashian? Con Travis Barker. Con Corny con Travis Barker, ¿cuál es? Coño, yo Verga, los dos. Travis. Yo creo sí, que... Yo lo lo sé, marico, yo estoy Travis seguro Travis. de que hacen orgías. Estoy seguro de que hacen Ellos orgías. Ellos cuatro. Es legal. Sí, yo creo que es legal y todo. Orgías. O sea, aparece en la Constitución de Estados Unidos. Part, eh, párrafo número 4, artículo número 127. ¿Se puede coger a la familia si son igual? Sí. <risa> 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 yo estoy inventando, <risa> pero... Me, me bueno, me volviendo a Eminem, ya que nos fuimos por la rama de Machine con Kelly. Como siempre. Bueno, iba a ir. La va, va de la parodia. Sí, sí, bueno, por supuesto. Eminem. Sí. Sí. Súper <risa> sí. Siempre sí, sí. Bueno. Pero eso ya es lírica. ¿Cómo es que se llama el huevón este al que le tiró, que lo, lo mató también? Bencino. ¿No te acuerdas? Como en el 2002, marico. No. Ah, bicho no, que lo volvió mierda. Hay que... En el 2002 tenía siete, bro. Marico, hay que... <risa> bueno, yo, yo menos, marico, pero... Ajá, internet. Pero hay que enumerar, marico, los oxisos que tiene Eminem encima. Ok. Insane Cloud Post, que son los payasos estos que hacían rap hardcore. Sí, Clown cla Pose. Eh, ya Rule también estuvo ahí porque ya todo Rul, el pedo de 50. Todo el mundo le tira eh, a Ya Rule, bro. Encino. <risa> sí. Limbisky, incluso. Sí. Limbisky. Hubo un bife ahí. Eh, Britney Spears, Britney Spears. Su madre, su esposa, Britney Spears. Ah, no, Cristina pero... Aguilera, Mariah Carey. Eh, Marico, es que no voy a parar nunca. Marico, el mismo coño este, ¿cómo se llama? El Bush. Que... 
Bullshit. El que, que el, 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 el rockero este de pelo largo que tenía el reality ese que estaba buscando Jeva ahí en, en TV. Eh. También, él apare, también le. Ok, sí, sí, sí. Ah, ese claro, también. Se llama The Rock of Love of. Eh... Sí, es el coño este que siempre está vestido de, par, de vaquero. ¿no? Que siempre está vestido de vaquero. O sea, nació para bueno, ser vaquero. Cualquier vaina no le puedes tirar a Eminem. O sea, como no. que. Y Nadie. ya, vas a perder, güey. Bueno. Ahí está la pregunta. Al, al cielo, ahí lo mejor que puedes hacer ahí está si la te pregunta. insultas a Eminem es sentirte halagado, marico. Sí. Eh, ahí está la pregunta. ¿Y quién sí le puede tirar a Eminem? Nadie, güey. Nadie, nadie, nadie. No, pero ya alguien de los grandes. Porque uno siempre de piensa... De los grandes. Yo no, digo marico, tipo... Nadie, chamo. Nadie. Es que yo no creo que los... Sí. Marico, tal. Pero ¿cómo lo vas a evaluar? Ficticio, ¿En ficticio. papitos que se saquen? No, marico. O el es que, lírica. Ficticio, ficticio. Killshot es un maldito killshot. ¿Me entiendes? Es una vaina así que es buena por donde la veas, weón. Es todo No, no, pero ok. Si él se tiraría con alguien, pero grande que sea de mentira. Marico. Bueno, imagínate esto. Coscuyuela. No, no, Emily y Kendrick. Este año. No, no, no. No, no, te sale, te sale al Mary, mira, si es el Boeminin. Eh, vamos a tirarnos tú y yo, manda fuego. ¿Tú tienes la corriente? Yo tengo la corriente, me la envió hoy. Ay, a ver, que se prendió el Bueno, no, pero mira, en el caprofeta, güey. En el caprofeta también le puede tirar a Emily. Marico, en el caprofeta, güey. Por cierto. Se en el capro está diciendo el chavista Luchi, Luchi le pegó unos gritos sí, Pónchame, pónchame acá sí. René Cuando vos querás Yo te, te parto oh, Te parto Mierda, loco sí, la vida, <risa> Shots had been fired <risa> Mira sí, No, pero ya Yo lo que quería decir Era algo Ajá. ficticio En cuanto a No, es que no, no puede ser Porque el chamón Una vez se besaron No, no Sino como que Alguien que esté hoy en día vivo que se pueda hacer una tira de, de los grandes, los mollejugos, un Kendrick, por eso. Sí, yo, o sea, creo que, yo creo que Nas le podría patear ese culo a Eminem hoy tranquilamente. ¿Ves? Por eso, si hay ¿Ves? gente grande que puede. Sí, yo creo que, no es que Nas. Que, Papi, ¿no crees que sería más reñido que partirle el culo? ¿Cómo? ¿No crees que sería más reñido que partirle el culo? Bueno, pero eventualmente le partiría el culo. Sí, pero después de un par de rounds. Después de un par de rounds. Claro, porque no va, ser, round, no va a ser un round, un round ganar. Porque no además sí, tú sabes no. que siento que sería una batalla bien de pinga porque Eminem es amazing con los flows y, y como con las estructuras y vainas. Pero marico, Nas tiene unas barras, güey. Sí. Que, o sea, el hecho no tiene que hacer mucho, mucha laraca de sus barras para que te den... O sea, no tiene que adornar tanto la canción. O sea, Nas que... es el rey de Nueva York. ¿O es Jay-Z? No, Donald Trump. Yo creo que es Jay-Z, sí, güey. Literal es Donald Trump. Marico, yo creo que Jay-Z sí es dueño del rap. Sí, Hoy sí, en día. sí, es el dueño sí, del sí, rap. Ya lo registró. ¿Qué? Sí, sí, es él. Ey. Él, él es una criptomoneda. Lo registró. Es el rapero con más registro. De azul. <risa> okay. O sea, hay una clase de color azul que está que el dueño es Jay-Z. Debe ser el nombre, debe ser el nombre de la hija de un Blue Ivy. ¿Viste? Realmente. Me Pero no sé la... nada de eso, no me, me consta. Cuando el álbum Blue y vaina para promocionar todo ese pedo y compró un tipo no, de azul. No también. me consta, no me, me consta, pero qué recho. Me entiendo claro. ¿viste? Cuando tienes real, weón. Claro. Bueno, para. Imagina. Ok, bueno, entonces Nas, Nas podría. Sí, yo creo que Nas sí. podría tirar. Yo creo que a Nas lo llamáis, decimos... lo sentáis en el estudio. Titín, porque no lo dejan hablar. <risa> está como aquí, que está No, no, o sea, el bicho le, le va a tirar duro, pero yo creo que en cada respuesta de Eminem le va a reventar el culo igual. Sí. Pero quién tiene la pero quién, quién tiene la la la, la, la ganar? el que la hace primero o el que el que responda. Mm, coño, yo creo que el que responde tiene más tiempo responda. de formularse un peo sí. para responderle sí, todo sí. y además, coño, Aunque tal. a veces cuando te lanzan la primera y es muy buena, está difícil tener que darte un chance. Tenemos sí. el ejemplo de elegante mm. con Saramay, por ejemplo. Yo sigo sí. que la primera fue muy buena. Yo creo que a mí me ganaría. ¿no? Sí. Con una, contra Nas. Sí. Papi, a Nas lo metí en el estudio. Una botella de Genesis y alto tabacón. Papi no lo metí va. en un baño con un micrófono así guindado. <risa> Increíble. Y uno mete en un cama, audífono ¿no? Sony de esos chiquititos. <risa> <risa> no, pero sí, sí, sí. Tita, ¿quién crees tú que le podría tirar a mi amor? Tirar, pero. No, es para que está difícil. No, es que no. Si ¿Tú sientes que nadie le lleva vida? Yo creo que Eminem ya está en un nivel donde. O sea, porque si nadie le lleva vida, entonces vuelvo a mi pregunta inicial de Ejo no es el mejor rapero de la historia. Ni Cano, Ese. ni Cano le puede tirar. Me cano. Hizo? Nick Cannon. Ah, Nick Cannon, güey. Yo escuché Nick Mecano. Te imaginas la era de Mecano, Mecano para pa Eminem. Eminem. Mamá, huevo. Yo creo que Mecano le lleva Mecano vida a Eminem que te cagas, güey. Maldición, esa está buena. Bueno, Mecano, ya sabes. Mecano, güey. Sí, una tiradera ahí pendiente, nosotros sí, la cubrimos. Sí. O sea, si el rap fuese piedra, papel o tijera, la única que cosa que puedes sacar cuando te saquen a Eminem es Mecano. <risa> el Joker, <risa> ese es el Joker. El Joker, güey. Pero no, pero solamente le gana a Eminem, no le gana más nada. Sí. Bueno, entonces, pero si nadie le va a ganar tirar... Es una vaina de probabilidad, pues. Yes. Saca tu cuenta. Ajá. <risa> Seguimos.
Bueno, al menos en, artísticamente yo creo que sí puede ser como de los mejores más hijos de putas del mundo. Sí. Y de la historia. Eh, porque también tenéis la otra parte como empresarial, tipo JC, y es como que coño, está difícil. En esa no, parte, bueno, claro, ahí no le lleva bien. Hay, mucho, hay muchos aspectos de lo sí. que puede ser un artista, o un rapero, o un músico, o un empresario. Cuando son todas tipo JC es como que mierda. Yo creo que ahí no le ha ido bien. Bro. Ahí es un no para mí. A Eminem. Eminem no ha sido, inteligen no ha sido inteligente con sus ¿Cuál inversiones. Su okay, Eminem empresario no. Ahí está, ese es el punto. Que no sepas. Que si JD Records y ya. Que si JD Records que no. Es más empresario todavía. Sí. sí. Es una verga de puertas, una cosa de seguridad de casa. Una Marico, nada, cumplió años ahorita Pero... y tenía LeBron James en su casa, weón, ya ganó. Justo hoy vi en TikTok que Eminem hablaba en una entrevista de. No sé, yo nunca he sido bueno para el dinero y vaina. Y es ah, tanto no, así que se iba a comprar un reloj y que llamó al manager para decirle a ver si había plata para comprar ese reloj. Y dije, Marico, eres Eminem, de bola, que te puedes comprar el maldito reloj. Pues y, compra la tienda, si y él es muy humilde en general, Marico, lo usa un fucking G-Shock. Como buen comunista, no Él no tiene más de 200 dólares en prendas encima, Marico. Marico, 2003, marico? 2002. No, y hoy en día. Eh, y vestido menos. igual. Exacto. Hoy en día tiene como 23. Él nunca centavos. fue caracterizado por blin blines, marico. Y cada no, 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 obvio, obvio. obvio. Pero Siempre es que, fue, fue claro, porque él se fue, Siempre fue demasiado. No, rápido. Real tiene, Real, real tiene, sí, pero no eso. Es. Yo siento que él no ha, sal, no ha salido de la vaina de que es un rapero, ¿me entiendes? Siento que todos los raperos de su generación que siguen estando activos han hecho algo más, ¿me entiendes? Y este dicho no hace un carajo. Y en ese sentido sí me parece que es como un no. Pues. Bueno, él es productor okay. de cine. Eso es algo en lo pero que... Pero marico, que sigue dar Lucas... No sí, pero exacto. Que dar no Lucas para que hagan una si película así, marico, no estaba tan... O das la idea ya. Que claro. eso es... Estás haciendo arte, pero en forma empresarial tampoco... Es, es como el que... Es como con un Oscar, además. Sí, es algo artístico, no es empresarial. Sí. Pero sí, que, que la creo que tenga... El único rapero. El único. Trisic Mafia no ganó uno. No. No sé. No. Trisic Mafia ganó un Oscar, marico. No. El 2002, único una cosa así. Oscar es Eminem, marico. Pero a, a partir de qué año. Marico, si lo vuelves si vuelve a decir, sí, sería te va a dar un coñazo. Claro, porque tengo entendido que Trisic Mafia se ganó un Oscar o se ganó una verga de cine. A ver. Ah, pues el rapero se por... ganó un Oscar. Lo vamos a buscar. Pues a Yahoo pregunta y respuesta. <risa> ya, bueno, eh, o sea, busca Trisic con... Mafia, a ver si lo que estoy diciendo es. Sí, claro, en la... ahí en, la, en el palmarés. Bueno, entonces, ¿qué piensas de Eminem bailando? No. <risa> Cualquier no, tipo de género. No, Así se abre no, no, ni su propia canción. Ese coño marico. es tosco. Ese coño es parado y un micrófono. Yo siento que Eminem tiene como 30 años de carrera y todavía se ve incómodo en la cámara. <risa> Súper. A, men a menos, a menos que, le que la, la cámara sea tenga la foto de alguien que le cae mal. Claro. Y él empieza a caer a coñazo la cámara como siempre. Yo, <risa> Tenéis razón, Eminem se volvió el primero en ganarlo, pero Tracy Six Mafia también en 2006. Ah, está, ¿eh? No sé nada, porque ya. tengo el huevo para en este momento, porque sé que tenés razón. <risa> ese que, ese ese que, que el, no, eh. Es que yo sí había visto lo de Tracy Six Mafia y yo dije, Marcho, qué cachugo. Sí, va. Y, y los coños llegaron mojoneadísimos a los Oscars y que. ¿Qué lo que, qué lo que, qué lo que? Ese es el negrito este que hace como una. No, son tres bros. Son tres, bro. Son tres bros, Tracy Six Mafia. ¿Pero qué película fue? Unos catiritos ellos. La película oh, fue... Yo quiero saber cuál es la película, porque me acuerdo no, no, de... No, 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 The Deep Crush. No, mentira. Venga, ¿sabes quién debió haber ganado un Oscar? ¿Quién? Que, no sé con quién Paso compite ese año. Unflows. Julio. Con la canción de Gangsta Paradise. Debió Julio y el otro brother. Oscar, marico, Pero claro. ¿por qué un Oscar, güey? Porque canción fue original. canción de la película. Mejor ah, canción de cine. Claro. O sea, y de Messi ya sale y todo como interrogando a Julio en el Papi, video. Papi, si eso no ganó algo, algo aunque sea los premios Pepsi. Me salió loco por ahí. Que no me inviten, papi. Tita, no, si, no te... tita, si te invitan unos premios Pepsi, ¿qué pasa? Voy a farandulear, marico. Ya. Ahí está. ¿eh? Sergio sí, dijo que sí, se cagaba claro. en el premio. No, sí, pero yo voy y lo recibo. Sí, pero no te vas a cagar ahí. Te cagas en tu casa. ¿Te vas a cagar ahí o en tu casa? En el pasillo, casa, en el pasillo no del Eurobuilding. Marico, tampoco soy Andy Kaufman. ¿eh? Puedes o pasar, sea, puedes pasar dos días sin cagar y cuando llegues mira, ahí... Sabes, el el sangro en otro episodio y que... Papi, mira, yo me gano un premio pecho y papi, lo agarro, lo pongo en el medio de la y me lo meo. Y yo, marico, entonces no te lo van a dar. Ellos saben que lo vas a hacer. Ya te escuchaste. Lo diste en un podcast, marico. Pero bueno, para que sepan. Quedaste en el reel de la semana, además. En el sí. Muchísimo <risa> capturado, weón. Bueno. bueno, saludos al comité de los premios. Sí, bueno. bueno, mira, Eminem em actuando. Eminem actuando. Eminem actuando. varias cosas. Pero es que estaba actuando de él. No, 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 pero ah. es que es la única película que ha hecho. Coño, pero igual. Si a ti te ponen a actuar. Yo creo que lo hizo bien. Película, Yo creo que lo hizo bien, weón. Porque al final vos tenéis Dios, set, marico, que 30 segundos son dos días. Sí. Y es como que no es fácil actuar, como que. Ay, estoy aquí sentado. 
No, tenés que incluso exagerar. Yo, yo creo que lo hizo bien. Sí, sí. Yo creo que lo hizo bien. No es una vaina así, wow, vea, que bobo las maricos. Que... Porque además fíjate que no lo siguió haciendo. Que es a lo que voy, ¿me entiendes? Como que es un bicho que salió poco de su zona de confort. Como que claro. es un carajo que rapea y hizo una película en la que está rapeando la mitad de la película. Y vaina, y es como Pero, esto lo... Puede la, ser actua la, la, cultura, la actuación también manera. va en los videos. Y él cuando sacó la... Yo siento que se sigue viendo incómodo en la cámara con la... Bueno, la cuando escupe la verga de, la, de las papas y todo ese peo, toda esa actuación estuvo, así Spaghetti. sea corta, estuvo buena. Claro. Porque hubo como un storytelling sí. corto, lo que sea. Claro. Pero... Brutal. Ah, y el de la canción de Sorry Mama. Creo que también hay una actuación bien larga. Palo. Ah, el de la eh, eh, Sí, que está dentro de la casa, un peo. Sorry, mama. Yo sí. creo que una de las vainas más importantes mm -hmm. que hizo Eminem es esa película. O sea, es probable que dentro de claro. 50 años es que se le llegue a recordar más la película que yo creo que Yo música. creo que hoy en día es la película de rap más conocida de la historia. Sí, esa es la de sí. 50 Cent. Exacto. ¿eh? Sí. Y aún así la de La toma de él en el, en el carro, creo que es en Stan, escondido. Ah, okay. claro. Ah, claro. Es NASA, cuando yo va creo que se actúa. en el teléfono y puteando y vaina. Pero tiene actor picado, porque Ahí, incluso claro. vi una vez una película, que no me acuerdo en este momento cuál es, pero sé que aparece Raymond, de Everybody Loves Raymond, Ajá. y lo mira él de lejos y que, y que no, ahí está Eminem, ahí está Eminem. Y, y el carajo y que, que maldito, deja de verme, y está picado. Y es como, pero ¿por qué Eminem siempre está picado? Y es como claro, que sí. Le dice que es Raymond, todo el mundo lo ama y tal. Pero no es lo I don't love this motherfucker. Ah, <risa> y en Eminem. la película esta también de This is the end. No, mentira. ¿Sale? No, no, no. Es, es el mismo combo, pero la de que van para pa Norcorea. Mm -hmm. Ok, sí. Que claro, lo está entrevistando al principio y dice que no, porque son gay and this is the end. Y todo el mundo como que. El coño acaba de decir que es gay. Y que sí, sí, es que soy gay. Actuó, marico. Es, hacer esa cosa no es fácil. Que esa escena es complicísima porque nunca se lo han preguntado. Sí. Entonces la, o sea, el chiste es que nunca se lo preguntaron y se lo preguntaron y dije que sí, yo soy gay. Claro. <risa> bueno, sería, en realidad tendría sentido, weón. ¿no? Sí. Héctor y su recto existen. Héctor y su recto, dijiste. Uh -huh. Porque es justamente Jay Franco le saca la película de lo de que te voy a leer esto y que... Fui con mi amigo Héctor y le partí su recto y tal. Y él dice, sí, Héctor <risa> es fue uno de mis amantes y tal. Y va a ir a... Marico, muy bueno. Okay. Yo diría que un sí actuando. Ok, yo, sí. yo voy a decir sí, que no. Es no, más, pero actuando. Que, que mejor si que pero actuando como. Actuando como rap. O sea, ser un rapero actor, no. <risa> o sí. Es que, Marico, yo, yo siento que. Actor, los, actor, verga, está más difícil. Yo siento que los raperos que actúan bien tienen que hacer otros papeles que no sean como tan cercanos a su, a su persona. Para mí, para ser buenos actores. Claro. Pongo el ejemplo: Joey Badass. O Buenísimo, Most Def. Me entiendo. Claro. De Argentina. Que son... cuando hizo el ángel. Ah, bueno. Pero él era más actor de antes y después de rápido. Ah, bueno. Pero uh -huh. igual tiene ambos skills porque se las ha vacilado. Claro. Así que también. Entonces marico. a mí me parece no, que. Vos. Hacía un freestyler marico. Que él es actor de antes de freestylear eh, uh -huh. cosas grandes. Es que hay mucha cultura de teatro, ¿no? Allá. Sí, es que claro, en Argentina ya. hacen trampa. Marico, en Argentina hay <ríe> cursos para estando, pero. Pero bueno, para sí. mí es un no. O sea, no siento que sea un buen actor. Sí, okay. o sea, yo, yo siento que. Para ser el rapero, la hizo bien de actor. Ok. Sí. Sí, entiendo. Porque, Por claro, no, no le puede exigir a un rapero que actúe en una película como si fuese Leonardo DiCaprio. Una verga así, obviamente claro. nunca lo va a hacer. Entonces, bueno, no, no sé. ¿Qué otro sí o no tiene? Pero por eso, depende de dónde lo vea. ¿Qué sí o no por ahí, Titi? Como actor. 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 ¿Viste? Como actor. No, ahí está. Claro, está bien. Ok. Yo diría que sí, porque yo he visto Marco ya van no es por nada, pero el papel, sí. el, el papel de Fiti Sen tampoco es la gran verga. Sí, eso. No, bueno, pero porque no, no, también, estoy hablando como de raperos actores. Es que, como que también pero es por su ejemplo, vida. El ejemplo de Joey Baraz es trampa, Marico, Ese sí porque está se buena. sacó el huevo de Esa sí está buena. Marico, y Mr. Rose, Rose Dev también es un animal. Un verguero, ¿no? ¿cuántas claro, películas claro. no hizo? Claro. Un verguero. Uh -huh. Por eso. A mí me da risa que muchas de las, peleas, las películas de raperos siempre son una obra muy triste o de comedia. Claro. O sea, nunca es una historia normal y vega, te vega. Siempre es comedia. ¿Qué les parece a Ice como actor. Marico le echa demasiada bola, ¿eh? Sí. Demasiada bola, no puede tener tantos años Pero ves, eso es un carajo que desarrolló toda una carrera de actor, ¿me entiendes? Ah, Como sí. que simplemente se lanzó por ahí y ya. ¿Y Ice Cube? No, la rompe. A, mí me Ma, me a la rompe, marico. Ice Cube la descose como actor. Incluso... A, a Ice Cube, incluso es, es como que hay mucha, gente lo, hay mucha gente de diferentes generaciones que no saben que echamos rapeado. Cubo de hielo. Uh -huh. Ah, no, y el, el hijo, hijo, el hijo haciendo el papel del verga sí. ese tuvo monstruo. Sí, sí. Porque aparte, claro, el, el, coño se Nine, el hijo de Ice Cube parece que hubiese nacido en Valencia no. y jugar a béisbol. 
Pero como que lo vi, bueno, parece sí. que... Como bueno, hemos dicho, sí, nació en Valencia, un pelotero de Valencia. Ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, eh, este... Vamos a echar una pelota. Ok, entonces es mínimo como actor, no para mí, no para Tita, sí, sí. Yo diría que sí, porque... Claro. Yeah, hay, gente, sí. Hay, hay un nivel ahí entre peor okay. y hay gente medio... Okay. Sí. Okay, okay, okay. Yo, eh, o sea, yo digo que sí entrando en el top 10 de reaperos actores. Ok. okay. Bueno, pero porque tampoco hay muchos, Juan, no sé. Bueno, por eso, no, sí. Sí. Está bien para ser rapero. Él inaugura el top y se pone ahí ya. Claro. claro. No, y, a, a, en, el to, en el top de Algo muy Eminem. Hay 10. O sea, como que. Al menos hasta. hasta sí, todo vale, el mundo claro, ha salido en películas. Claro Pueden haber 10 fácil. Sí, Coño, yo digo. No, el el Préstale el micrófono, el, el micrófono. Al tío, al tío. Al tío, Eh, Eminem. Bájate más, Juan. Abraza a Tito, abraza a Tito. Abrázalo, bésalo. Bésalo. Mira, Eminem como actor, no. Como rapero, sí. Ok. Como, ¿cuál era la otra? Fashion Info, Icon. Como, como Fashion Icon, sí, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, él no lo hizo a propósito, pero no lo hizo a propósito, claro. Hacer él. Sí. En un momento, mm -hmm. una época, y ya tú ves a alguien y tú le dices, ah, mira, este maldito es un Eminem. Claro, sí, exacto. Claro, ya es una imagen <risa> claro. sea específica que la gente lo gana. Y como coge. Como coge, verga. Te coge de doble tiempo. Depende de la que va a ser el mismo, ¿no? Debe coger todo el tiempo. Nadie dijo eso, Mario. Claro, eso va a ser y que, mami, aguántate, te pite doble tiempo. Por eso que no coge. Torsión testicular. Exacto. Bueno, de hecho, vive con ese pedo seguramente. Ah, claro. Por eso es que está picado, una Que tiene un dolor de bola siempre. Sí. Bueno, quería ir al médico nunca, entonces... Ok, ok. Y plantea una categoría nueva. Bailando, bailando. Planteate una categoría nueva, Eminem, como que... ¿Sí o no? De Eminem, claro. De Eminem, ¿no? A ver, a ver, a ver. Mientras que pensáis la de bailando. Bailando, ¿sí o no? Bailando, no. No, yeah, ¿verdad? No, ese coño es un tiro. Yeah, no. Pero seguramente es bueno. Pero seguro baila solo en el cuarto. Ah, ¿Le dicen ¿qué? baila con ella? No. No, serio, no. Ese pedo de... No, no, claro. de... no. Serio, Marico bueno. el que baila. Yo tengo que mantener una imagen, el pedo. Claro. Yo sigo creyendo que Marico no. Marico el que baila en el tema de esta casa. <risa> claro. Ahorita le pone que es un Elvis Crespo y se la No, y el... no <risa> se... el coro te hace las voces atrás y todo. Se las sabe completa. <risa> A ver, Eminem. Eh... ¿Relevante aún? Relevante aún. Ok. Está buena esa. Sí, en cuanto sí o no. Me Voy a Yo reservar mi pregunta. Que... Voy a reservar no. mi respuesta. Yo, que no. yo diría que... No, pues, y para mí puede ser... Puede seguir siendo una buena escuela de rap. Ya. O una buena escuela de rap. Yo digo que hoy en día... O sea, ya, ya. Esta fecha que estamos, no. Pero incluso hace dos años por el tema de Killshot, volvió. O sea, es como que hubo un desnivel así de maldito. Pero hoy en día relevante... Ahí va, ahí va. No. Ahí va, ahí va. Ver, maldita sea, vale, perdón. Sentate en las piernas, abrazando. <risa> Ahí. Eh, digo que, que no es relevante, pero con lo que tú dices, ahorita es un fundamental para claro. las siguientes escuelas que hay. Okay. O sea, claro. Fundamental, como que aprende de él y ve si te gusta su estilo o no. Y ahí ves, claro, y. Ahora, y, sí, me y, ahora sí, ya. <risa> Bendición. Es tienes que ah, revisar pero... y saber de. Sí. Algo lo que tienes que saber, a juro. Claro, ah, exacto, vos, por lo menos, ahí. este escuchar, no sé. Eh, eh, la película de Miren puede ser una, una escuela. De, sí. de, sí, venga, marico. Estoy de acuerdo. El pana, mira todo cómo, practi cómo, cómo practicaba, la cómo se de escribía a pesar de... La película de la movida en Argentina, para empezar. ¿Cómo? O sea, hay estudios de eso. Claro. El rap en Argentina existe como existe ahorita por la película de Eminem. Tiene sentido. A la verga. Es bueno, mira, verdad. viste, sí, eso sí. es una escuela. No, no, no. Pero, por ejemplo, si sale un tema de él el mes que viene, todo el mundo lo va a escuchar. Marico, aunque exactamente sea, eso es lo que ¿Para ver qué dice? Pero eso Exacto. es trampa. Si Eminem mañana saca una... Marico, que Igual lo, que lo podría acá, hacer además. O sea, mañana de repente Eminem le pica el culo y saca un disco de 17 canciones. Puteando toda mierda. Y la gente igual lo va a escuchar. Lo van a escuchar por hate listening y vaina o lo que tú quieras. Sí. Pero lo van a escuchar igual, weón. Entonces, si la pregunta es que si es relevante, yo sí creo que sigue siendo relevante. No sé. Por eso, pero tú crees pero, que la monetización va a pensar si te escucharon por No, claro, por no. eso, por eso, pero, pero es que, es que a, la, a conver la conversación, mejor, sea claro, positiva o negativa, o sea, es que te hace relevante. Bro. Ya tiene, ya, sí, ya tiene una palestra, ya tiene una gente, él siempre que saque algo va a escuchar, pero no todo, o sea, digo es relevante es que siempre lo vas a tener presente. Pero, Marico, pero si ya no está... Rul saca una vaina mañana, nadie lo va a escuchar. Bro. ¿Cómo quién? 
ya rule, ¿me entiendes? Como uh -huh. que si ya rule Exacto. se pone en la mañana, nadie se va a enterar de esa mierda. O sea, entiendo? lo que pasa es que sí. ya, si mañana sale Michael Jackson con una canción, todo el mundo la va a escuchar también. Coño, ¿sí? marico, pero Michael Jackson está muerto, mire, me está vivo. Eh, marico, o sea. Pero, o sea, igual, al fin y al cabo, como dice Sion, salió en la, cancion, en la canción en el álbum de Nas. Y nadie está hablando de esa verga. No, y pero porque más... estaban hablando del disco de Nas. Exacto. No, 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 claro, pero... Si como me decís, no, si él saca mañana una película con un álbum con no sé qué verga de bolas cualquiera. No, yo estoy hablando de un disco. Yo estoy hablando de un disco como lo hizo cuando sacó Kamikaze, por ejemplo. Yo creo ah, que lo mismo. Nadie estaba esperando a Kamikaze y Kamikaze salió y todo el mundo fiqué. Por eso mierda. pregunto, ya sí, mismo, en un verdad. futuro puede serlo, pero ya, ya mismo, ya. No está en ninguna palestra, ni nada está hablando, ni es relevante. O bueno, sea, 2021 no. Claro, no miente, marico, para mí es relevante. Claro. No, es o que sea, bueno, hay que hay que saca definir, disco y va hay, a estar en, en el top 10 de Billboard, marico. Ahí está, ahí ahí está. coge bollo. Pero es que es una historia. Claro, o sea, lo que pasa es que... Va, es como que si me ponía relevante hoy en día, va Marico, a ser no. siempre porque es un prócer. Claro. Me puso a pensar si creíamos que cogía bien o si bailaba bien. Es o sea, relevante. Me te puso a Venga, pensar. No puso a, no a perder Yo tiempo. Yo siempre he tenido en cuanto a palestra, por lo que, a lo que yo entendí con relevancia es si está ahí. O sea, si está en la vista, como puede ser ahorita Kanye, no sé, que todo el mundo está hablando de Kanye porque hizo algo, bueno, sacó algo. Claro, pero, pero eso es una no conversación. Ha, pero no ha sacado. Claro. Bueno, cuando lo saque, hablemos. Bueno, eso pero es lo que estoy no diciendo. O, exacto, yo estoy diciendo que ca capaz vos lo estáis viendo tipo 2021 o no. Claro, pero o sea, eso es una 20, conversación 21, no. de noticias, ¿me entiendes? Como que si sigue siendo sí, relevante o no, la porque relevancia el... yo no creo que tenga que ver con si estás en las noticias. Creo que tiene que ver con si eres una persona no, relevante. Bueno, entonces, ahí va la pregunta. Eminem, el mayor influenciador del rap de la historia... Coño, sí. yo diría que tiene una gran Porque ahí está la idea. En, en, en influencia, que es lo que están hablando de ustedes, está muy diferente a relevante. Sí, claro. Porque lo que te es están que diciendo la relevancia es, es actual. Es la que relevancia es actual. Y rele o sea, es las dos cosas. Es, relevante, claro. es las dos cosas. Wow. Es las dos cosas, sí. Sí, sí es. Pero sí, hoy en porque... día no me parece es que, que nuevo, Hoy 2021 no me parece como lo que dijiste de Michael Jackson. Michael Jackson está muerto, pero es relevante todavía. Pero es siendo relevante. Ajá, pero es por eso es que, y por eso di el mismo ejemplo de Simón Bolívar claro, es como y... que va a estar toda la historia de Venezuela pero claro okay, pero es que, que okay. no está en la palestra pero pero mira lo jodido que es llegar a ser historia bro. pero sí, claro, que, claro, claro, que claro, claro, que es relevante el resto de la eternidad o sea, sí, yo creo que el problema fue para mí entender la palabra relevante o sea yo lo veo de otro punto de vista mira Igual hacen un podcast. Yo no digo mañana, que no sea importante. Te entrevistan a ti, Tamarico. ¿Cuáles son tus raperos influencia y vaina? Eminem y vaina. Y entonces siempre está su nombre por ahí, Marico. Siempre lo están nombrando. Sí. Siempre influencia, estar... claro. Aquí no te que sigue no. siendo relevante porque se sigue escuchando su nombre, Marico. Claro. No sé, no me parece. Eso no me parece lo que es la palabra relevancia. Yo te voy a buscar bueno, el bueno. significado de la palabra. No, pero es que. Ah, no, al menos te yo, 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 yo a la permanencia. No, no, no. Yo creo que tú te refieres a un tema mediático dos, más que No, que no solamente. O sea, no solamente. Pero es que. Bueno, al fin y al cabo, si vos estáis en la palabra... En la boca Él no anda gente, como al alfa de que le quemaron al Bugatti, vaina, ese es el peo. O sea, no, bueno, pero tampoco está como Kanye sacando tipo. un álbum volando. Sí, pero relevancia. Es importancia o significación que destaca de algo. O okay. sea, tendríamos que decir que Eminem es un carajo significante para su cultura y para la cultura de todo el mundo, lo que lo hace una persona relevante, porque cualquier cosa que él haga, aunque no esté ahorita en la palestra, si mañana Eminem se tira un peo muy duro, no, me enteré, ¿me entiendes? Y eso lo hace una persona relevante. Ok, lo va a... Eh, ¿Ese concepto sí? <risa> no, de bola, porque yo tengo otro concepto en mi cabeza. Bien, o sea, perfecto. en cuanto a... Claro. Porque ok, si no entonces es relevante a un... Quedamos que es como un sí, ¿no? Sí, 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 en general sí. Okay, entiendo, Está bien. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, entiendo, entiendo, sí. claro que o sea, sí. bueno, coño, le hemos dado más cariño del que quizás se merece. <risa> <risa> Ajá. Por eso es que yo digo que él sí el carro de venía él, con algunos no. ¿Qué nos choca el carro de Eminem? ¿Qué, ¿Qué te choca el carro a ti de Eminem en particular? De Eminem. Marico, a mí, o sea, personalmente, a mí, que me afecte de Eminem, a mí no me importa que sea hecho con, con otras cosas. Claro. A mí lo único que me choca es que se pongan los sombreritos esos revolucionarios. Ajá. No me gusta. Okay. La, 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 las, viseri, las gorritas sí, viseritas, sí, sí. no, por favor. Okay, Marico, okay. es demasiado comunista. Esa, okay. esa gorrita. Okay. Demasiado. Tita, ¿qué te jode a ti de Eminem, man? Es que creo que tampoco pierdo mucho tiempo y enfoque en... En encontrar algo que me joda de mí. O sea, no, es que a mí no me joda. Por lo menos a mí no me joda nada. Casual, lo que, o sea, o sea, de buenas a primeras. Sí, la politiquería y la mariquera. Eso, o sea, eh, te quita la paz, pero o no O sea, te lo, lo boomer, pues. Ajá. Te, te quita la paz. Lo odio, pues. No, bueno, nadie está hablando de odiar. O sea, a mí no me choca, por eso digo, a mí no me choca nada, sino que me quita la paz. Te rompe las Cuando se me rompe la, la, la gorrita gran, esa gran toda comunista. Es que, no coño, que envejeció mal. Al menos envejeció para, mal. Claro. Para el público. Claro. No sé si en un estudio es mucho más pan ahora que antes no lo era. O en las relaciones personales de amigos, lo que sea. Claro, vale. Pero en cuanto para el público, no. Que, ajá, musicalmente envejeció mal. 
pero tú escuchas las entrevistas y el bicho envejeció burda de bien y es como bur se oye burda de más maduro y todo. Si escuchas una entrevista de Eminem de 2020 sí. a una de las de 2002, 2003. Claro, claro. claro. Por eso sí. es para el público. Es Está un poco de... más adulto. Pues. Mira, gente que envejeció a lo bien, Jonah Hill y Sergio Oye. Gente que envejeció pues bien. bien. No te y que envejeció bien. mal, James Franco. Es un problema. Uy, pues. sí. Pero, <risa> qué bueno. <risa> bueno, bueno no hablemos sí, de eso. que ese tiene mucha locura. <risa> Claro. No hablemos. Bueno, entonces, <risa> bueno, yo creo que a mí de Eminem me jode eso, como el, el, el discurso y la politiquería. Que sí, es, como... es que eso cansa. Eso es como que, marico, pero es que ya te estoy saliendo. Y no y sé qué tanto tiene. O sea, hay cosas con las que siento que está bien y otras cosas con las que sí que. Mm. Sí. Es que, por lo menos, como decía Sergio, ¿no? Que está bien que mucha gente lo apoyaba porque también le, tire, le jodía a Trump. Sí, pero ¿cómo lo jodía? Con unos pensamientos claro. y medio comunistas que votan. Pero es que. Sí. Me estoy ayudando aquí. Cierre un cierre general, entonces. Ya habiendo conversado bastante acerca sí. del carajo. Entonces, el título de este episodio va a ser Eminem. Sí. Eminem sí o no. Claro, esa era la idea, ¿no? Sí no, no, que ha sido así. Eminem sí o no. Entonces, bueno, vamos a dejar a, a recapitular. Tiempo, claro. El primero. Musicalmente, sí. sí al menos sí, en sí, todas sí, las sí, áreas. Sí, ok, eso es un sí. Exacto. Eh. ¿Bailando? No, no. 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 ¿Cogiendo? No. 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 Ay, se están complicando, ¿no? Sí. Ajá. ¿Actuando? No. Ah, no. sí. Sí, sí, sí. sí. Okay. O sea, por mayoría. Yo digo que sí, así. pero actúan. Ajá. Ok, exacto. Eh, ¿Cómo no. se llama? ¿Cuál es la otra? Relevante. Relevante, sí. Sí, sí, sí. Relevante, Influencia. Claro. Influencia. Influencia, sí, exacto. Sí, fashion no. icon. Influencial, no, digamos. No, a mí no. Yo digo ah, que influencial sí. y fashion icon pueden estar en la misma y yo digo que sí. Ah, oh, bueno, claro, no pero igual sé. hay que separarlo. Porque vos podés influenciar en música o influenciar pero en Pero él puede ser una influencia o icon. De ese la o sea, influencia en la Hay gente que influencia y la ropa, ropa, pero una influencia en la ropa. Yo creo que es un fashion icon, marico. Puede, bueno, pero puede ser un fashion icon atemporal. Pero de que ya pasó, pues no Mira, atemporal, que okay. está fuera de sus tiempos. Si no, ¿En qué otra categoría teníamos ahí? Eh, la última es relevante, eh, ¿cómo se llama? Influencia, lo relevante. Influencia. Uh -huh. Y se me queda pegado. Fuera todo. Sí, sí. sí. Uh, si uh, sacamos uh, un promedio, creo que son más seis que no. Sí, igual. Sí. No, Ay, o sea, está no, jodido. Mira, esta burda, no. esta burda es jodido porque hay tres sí. Y dos no, pero la última que hablamos no se resolvió. No, muy pero bien. No, hay dos sí, no. Fashion icon. Hay más de no, de no. Cogiendo, bailando, actuando, que es el tuyo. Claro, no, pero, pero tú no en general, general. Es un sí, marico, porque todos okay. dijeron que sí, ¿sabes? Pero, ah, supongo, como sí. empresario, no. Como empresario ah, dijimos ay, que no. Ajá, ay, ¿sabes? Ay, pero Eminem puede tener cuatro no y un sí, igual no, es Eminem. Todavía, sí. Bueno, todavía falta en liriqueo y tiradera, que estamos diciendo que sí. Tiradera dijimos que sí, igual. Y liriqueo sí, también. también. Y liriqueo dijimos bueno, pero sí. liriqueo es la rama de la parte de música. Sí, está claro. Pues si no va temporal, sí sería. Acuerdo, sí sería un no. Claro. Estoy contando como un campeón, marico. Subiendo y bajando esos puntos, juegan como una computadora. Pero... Ah, bueno, en líneas generales. Eminem... Sí. Eminem, sí. Ok, sí. entonces... En es solo porque Eminem se salva de todo, ¿no? Otra vez el hombre blanco quedándose con todo solo porque es el hombre blanco. Claro. Me encanta. Ah, ya va. Lo último que yo lo noté que lo que le jode, la parte política. No. Eso es un no. Claro, eso ¿eh? Eso es un no, que coño? O sea, igual Pesa. está muy... Por eso, que, por eso que cae Eminem en el sí o no. Porque está muy miti miti. Hay muchos no y hay muchos sí. Es verdad. Porque hay gente que... O sea, a mí la, a mí la, a mí la opinión de, de política de Eminem me importa muy un huevo porque de qué bueno. carajo importa lo que diga. Ni siquiera estuvo en no es tu gobierno político. Me parece que su opinión política trajo temas como la de White America. Okay. Y no me molesta, no me parece demasiado la DJ. Lo que me parece la DJ es ese pedo de... No entiendo la juventud, me molesta. Él sabe que yo eso, creo que sí, eso, eso, no, es eso, es eso me molesta de bueno, cualquier cosa. Por eso es que Eminem entra género, en Boomer. En cualquier arte, en cualquier maldición. Claro. O sea, yo sé que siempre es una pelea de la gente de abajo, no los viejos. Y los viejos, no los carajitos. Y nadie se lanza de un lado al otro porque vos siempre te estás apoyando con el al lado. Claro. Y es como que dos, un viejo con otro viejo, la gente dice, ay, mira, pelea de inválido. Do, do, <risa> ni, dos jóvenes con dos jóvenes, mira, pelea de moco. Y ya. Y Ay. es como... Marico, no, no se puede criticar abajo para arriba y arriba para abajo. Pero no yo, sí, yo sí creo que Eminem le metió el huevo a Machine Gun Kelly. Y no, sí, no, no, sí, no, no. Pero Machine Gun Kelly le metió el huevo a Megan Fox y eso es uh, más arriesgado que ser Eminem. Llévatelo. Eso vale, llévatelo. Eso vale, eso vale. Eso vale. Eso vale. Le, metió huevo, le metió el huevo a Megan Fox. Con eso se regamos. Sí, ya. Con sí, ya. Es eh, rápido. Viene algo por ahí. Van a sacar algo. Vos y marico y nunca decís nada. Pero ¿qué vas a sacar pronto? ¿Qué tenés por ahí? Coño, claro. Pita, marico. Vos no citas marico, pero ¿qué vas a sacar por ahí? <risa> Coño, para fin de año yo creo que cierro con al menos una más. Okay. Oye, no, está, no está lista, pero una más que sea movidita, bailable, rebota culos, marico. <risa> no, sí, mucha sí. rapeadera, ahora pa. hay que rebotar culo. Pega pa. la cuca al piso. Pa. Pa. Pega la cuca al piso. Gusta, que, claro. Claro. Tenemos que 
Medio hablarlo, pero este mes se vienen como dos vainas, por lo menos. Ok. Claro. Activo. Ahí bueno, va, ahí va, ahí va. Hay un tema lo-fi con Tuli, el que te pasé. Ey, shout out a Tuli. Suena malandrizado. Shout out para Tuli, Mira, Tuli es uno de los más mencionados aquí, ese. <risa> no, no. Y nunca me pasó para hacer el video. Esto es una, declarator una declaratoria de guerra, papi. Estoy esperando ese... Sí. ese Decreto ese, de guerra muerta. Ese mix para hacer el video. No te decimos nada. Y bueno, en líneas generales, a... sí o no, decimos que Eminem, entonces... Sí. 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 Okay. sí, con muchos no, pero sí Déjenos en los comentarios Qué otro sí o no les gustaría escuchar Si sí, sí o no Eminem Si quieren vernos bailar Para probar que bailamos mejor que Eminem <risa> 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 Marín, sí. el parto, el culo, Deje, no Dejen también en los comentarios Puestos de comida venezolana buenos en Ciudad de México <risa> Y con eso terminamos ¿no? <risa> Shout out a los ya Shout out a Risi, shout out a todo el mundo y, 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 Nos vemos, bueno, cuídense, besos, abrazos Pa, 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 pa